டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஐசிபி அகாடமி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சேல் கன்சிடரேஷன் அக்கார்டிங் டு செக்ஷன் ஃபிஃப்டி சி பார்க்கலாங்க இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் ஆஸ் ப்ராட்லி டிஃபைன்ட் டேக்ஸபிலிட்டி ஆஃப் இன்கம் அண்டர் ஃபைவ் ஹெட்ஸ் ஆஃப் இன்கம் ஒன் ஆஃப் தம் இஸ் கேபிட்டல் கெயின் ஒன்று தான் கேபிட்டல் கெயின் அந்த ஃபைவ் ஹெட்ஸில் ஒன் வேர் கெயின் அரைசிங் அவுட் ஆஃப் தி சேல் ஆஃப் கேபிட்டல் அசட் ஆர் டேக்ஸபிள் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் தி செல்லர் ஆஃப் கேபிட்டல் அசட் அவர் வித் த இன்டென்ஷன் ஆஃப் டேக்ஸ் எவேஷன் அசஸி ஸ்டார்டட் என்டரிங் இன் டு என் அக்ரிமெண்ட் வித் தி பையர் வேர் தி சேல் வேல்யூ டிக்ளேர் பை தி செல்லர் இஸ் லெஸ் தன் தி ஆக்சுவல் சேல் கன்சிடரேஷன் ஃபைவ் ஹெட்ஸில் ஒன்று தாங்க கேபிட்டல் கெயின் கேபிட்டல் கெயின் யாருக்கு டேக்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு அசசி கேபிட்டல் அசட்டை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாரோ அவருக்கு டேக்ஸ் பண்ணுவது தான் கேபிட்டல் கெயின் இப்போது ஒரு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் பொழுது அதனுடைய வேல்யூவை என்ன பண்ணி காமிப்பாங்கன்னா அண்டர் ஸ்டேட் பண்ணி குறைச்சி காமிப்பாங்க சேல் கன்சிடரேஷனை கொடுத்தா டேக்ஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு இல்லைங்களா டேக்ஸை குறைக்கணும் அப்படிங்கிற இன்டென்ஷனுக்காக சேல் கன்சிடரேஷனை கம்மியாக இப்போது ஐம்பது லட்ச ரூபா பில்டிங்கை நாற்பது லட்ச ரூபாங்கிற மாதிரி கம்மி பண்ணி காமிப்பாங்க சேல் கன்சிடரேஷனை கம்மியாக பண்ணுறதுனால கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன கிடைக்குங்க லாஸ் வந்துடும் இல்லைங்களா இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக கவர்மெண்ட் வந்துட்டு ரெண்டு செக்ஷன் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க என்னென்ன செக்ஷன் அப்படின்னா ஒன்று ஃபிஃப்டி சி அப்படிங்கிற செக்ஷன் அந்த ஃபிஃப்டி சி அப்படிங்கிற செக்ஷனில் என்ன நடக்குதுன்னா டேக்ஸபிலிட்டி ஹேண்ட்ஸ் ஆன் செல்லருக்கு போகுது ஃபிஃப்டி சி சியில் என்ன ஃபிஃப்டி சியில் என்னதுங்க டேக்ஸபிலிட்டி வந்து யாருக்கு போகுதுன்னா செல்லருக்கு போகுது இதுவே வந்து இன்னொரு செக்ஷன் இருக்குங்க செக்ஷன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் சப்செக்ஷன் டூ கிளாஸ் டென் இந் இது படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது பையருடைய டேக்ஸபிலிட்டியை சொல்லுதுங்க இந்த வீடியோவில் நாம் எதை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா செல்லருடைய டேக்ஸபிலிட்டியை தான் பார்க்குறோங்க ரெண்டு டேக்ஸ் இருக்குங்க வையரோடதும் இருக்கு செல்லரோடதும் இருக்கு செக்ஷன் ஃபிஃப்டி சி அப்படிங்கிற டேக்ஸபிலிட்டி செல்லரோடதை பற்றி சொல்லுது செக்ஷன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் சப்செக்ஷன் டூ கிளாஸ் டென் வந்து உங்களுக்கு பையரோட டேக்ஸபிலிட்டியை சொல்லுதுங்க அக்கார்டிங்லி செக்ஷன் ஃபிஃப்டி சி பிகம்ஸ் அப்ளிகபிள் வென் அன் அசசி ரிசீவ் ஆர் கிளைம் டு ரிசீவ் அ சேல் கன்சிடரேஷன் அண்ட் சேல் ஆஃப் லேண்ட் ஆர் பில்டிங் ஆர் போத் அண்ட் சச் சேல் கன்சிடரேஷன் இஸ் லெஸ் தென் த ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ த பை தி ஸ்டாம்ப் வேல்யூவேஷன் அத்தாரிட்டி ஃபிஃப்டி சி இந்த அசசி சேல் கன்சிடரேஷன் லெஸ் லெஸ்ஸாக காமிக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது அந்த சேல்ஸ் வேல்யூவை அவர் வந்து கம்மியாக காமிச்சிருக்கிறாரு எதை விட அப்படின்னா ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூவை விட லெஸ் வேல்யூக்கு அவர் காமிச்சிருக்கிறாரு அதாவது அது லேண்டாக இருக்கலாம் பில்டிங்காக இருக்கலாம் இல்லை போத் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் எதுவாகவோ வேணாலும் இருக்கலாம் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூவை விட சேல் கன்சிடரேஷன் வந்து அஞ்சு பர்சன்டேஜ் அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னா ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூவே நம்ம என்னன்னு சொல்லலாங்க சேல் கன்சிடரேஷனாக வச்சு நம்ம ப்ராப்ளம் போடலாம் இதே ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ வந்துட்டு டஸ் நாட் எக்ஸீட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அஞ்சு பர்சன்டேஜ்க்கு கீழே இருந்தது அப்படின்னா என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா ஆக்சுவல் சேல்ஸ் வேல்யூ என்னவோ அதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா புரிஞ்சிச்சுங்களா இப்போ ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ வந்து அஞ்சு பர்சன்டேஜை விட ஜாஸ்தி இருந்தால் என்ன பண்ணுறது அஞ்சு பர்சன்டேஜை விட கம்மியாக இருந்ததுன்னா எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக புரியுங்க ஃப்ரம் தி ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் கம்ப்யூட் கேபிட்டல் கெயின் காஸ்ட் ஆஃப் அக்யூசிஷன் ரெசிடென்சியல் ஹவுஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட் நைன் அவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்ன ரேட்டுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சேல் கன்சிடரேஷன் ஃபைவ் டென் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி செவன்ட்டி லேக் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ எவ்வளோங்க எயிட்டி லேக் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ விட சேல் கன்சிடரேஷன் என்னவா இருக்குங்க கம்மியாக இருக்குது அப்போ இதில் என்ன அப்ளிகபிள் ஆகும் செக்ஷன் ஃபிஃப்டி சி வந்துட்டு அப்ளிகபிள் ஆகும் காஸ்ட் ஆஃப் அக்யூசிஷன் அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் சேல் நடந்திருக்கு இவங்க வந்து காஸ்ட் ஆஃப் அக்யூசிஷன் அப் தி நியூ ஹவுஸ் பர்ச்சேஸ் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஒரு ஹவுஸ் வந்து சிக்ஸ் லேக்குக்கு வாங்கியிருக்காங்க காஸ்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் இண்டெக்ஸ் எயிட் நைன் வந்து ஒன் தேர்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து த்ரீ நாட் ஒன் 
இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம எப்படி போடலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா கம்பியூட்டேஷன் ஆஃப் சேல் கன்சிடரேஷன் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணுங்க எப்படி பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சு அது ஃபைவ் பர்சன்டேஜை விட ஜாஸ்தி இருக்குதா இல்லை கம்மியாக இருக்குதா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் சேல்ஸ் வேல்யூ வந்துட்டு உங்களுக்கு என்னங்க செவன்ட்டி லேக் கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க எயிட்டி லேக் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அந்த பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் இன் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாங்களா இப்போது ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ விட சேல்ஸ் வேல்யூ நமக்கு என்னவா இருக்குங்க கம்மியாக இருக்குது எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது டென் லேக் கம்மியாக இருக்குது அப்போ டென் லேக் டிவைடட் பை சேல் வேல்யூ எவ்வளோங்க செவன்ட்டி லேக் இன்டூ ஹண்ட்ரட் அப்படி போடும்போது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் நமக்கு கிடைக்கிது ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் டூ நைன் பர்சன்டேஜ் கிடைக்கிது இது வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜை விட ஜாஸ்தி இருக்குது அப்படி ஜாஸ்தி இருந்ததுன்னா சேல் கன்சிடரேஷனாக நம்ம எதை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூவே நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த பயன் புரிஞ்சிச்சுங்களா ஸோ சின்ஸ் இட் எக்ஸீட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படி ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ டீம்டு டு பி சேல் கன்சிடரேஷன் அப்படின்னு ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூவே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாங்க சேல் கன்சிடரேஷனாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போது இந்த சம்மை எப்படி போடலான்னு பார்க்கலாம் கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் டேக்ஸபிள் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் சேல் வேல்யூ எவ்வளோங்க எயிட்டி லேக் அது அப்படியே எடுத்துக்கலாம் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூவே சேல் கன்சிடரேஷனாக எடுத்துக்கலாம் இண்டெக்ஸ்ட்டு நம்ம பண்ணணும் வாங்கும் பொழுது என்ன ரேட்டுக்கு வாங்கியிருக்காங்க த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு வாங்கியிருக்காங்க அந்த இயரில் இண்டெக்ஸ் எவ்வளோங்க ஒன் தேர்ட்டி செவன் எயிட் நைனில் ஒன் தேர்ட்டி செவன் இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் என்ன வருதுங்க த்ரீ நாட் ஒன் ஸோ த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஒன் தேர்ட்டி செவன் இன்டூ த்ரீ நாட் ஒன் போடும்போது செவன் லேக் சிக்ஸ்டி எயிட் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி எயிட் இண்டெக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இல்லைங்களா மீதி பேலன்ஸ் வருது லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் செவன்ட்டி டூ லேக் தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ அதுக்கப்புறம் எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ணலாம் இப்போ ஃபைவ் டென் டுவெண்ட்டியில் அவங்க சேல் பண்ணுறாங்க ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்லாம் பார்த்தா ஒன் இயருக்கு முன்னாடி ஒரு பில்டிங்கை அவங்க வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க சிக்ஸ் லேக்குக்கு இப்போ செ செக்ஷன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் என்னங்க சேல் பண்ணதுக்கு ஒன் இயருக்கு முன்னாடி பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கலாம் சேல் பண்ணதுக்கப்புறம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு குள்ளே நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக இருந்தால் த்ரீ இயர் அதான் செக்ஷன் ஃபிஃப்டி ஃபோரோட ரூல் சரிங்களா இப்போ ஒன் இயருக்கு முன்னாடி பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க செக்ஷன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் நம்மளால் கிளைம் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கு முன்னாடி எக்ஸாம்ஷன் அண்டர் செக்ஷன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் என்ன அமௌண்ட் எலிஜிபிள் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் எவ்வளோங்க செவன்டி டூ லேக் தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ புது அசட் எந்த ரேட்டுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க சிக்ஸ் லேக் இந்த ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி விச்ச ஒரு ஸ்லெஸ் என்னவோ அதை தான் நம்ம எக்ஸாம்டடாக செக்ஷன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் கிளைம் பண்ண முடியும் ஒன்று செவன்டி டூ லேக் தேர்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ காஸ்ட் ஆஃப் நியூ அசட் சிக்ஸ் லேக்கு அப்போ விச்ச ஒரு ஸ்லெஸ்ஸு சிக்ஸ் லேக் ஸோ லெஸ் எக்ஸாம்ஷன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் என்னங்க சிக்ஸ் லேக் ஸோ செவன்டி டூ லேக் தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் சிக்ஸ் லேக்கை மைனஸ் பண்ணால் டேக்ஸபிள் கேபிட்டல் கெயின் வந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் லேக் தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ புரிஞ்சிச்சுங்களா எக்ஸாம்ஷன் வந்துட்டு கம்பேர் பண்ணி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை இந்த சம்முக்குள்ளே போடணுங்க இனி ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாங்களா ஃப்ரம் தி ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் கம்ப்யூட் கேபிட்டல் கெயின் காஸ்ட் ஆஃப் அக்யூசிஷன் ஆஃப் ரெசிடென்சியல் ஹவுஸ் ஒன் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் த்ரீ லேக் சேல் கன்சிடரேஷன் டூ சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் ஃபிஃப்டீன் லேக் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ எவ்வளோங்க ஃபிஃப்டீன் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் அக்யூசிஷன் ஆஃப் தி நியூ ஹவுஸ் பர்ச்சேஸ்ட் ஒன் நைன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் டூ லேக் காஸ்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் இண்டெக்ஸ் த்ரீ ஃபோரில் ஒன் நாட் நைன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் த்ரீ நாட் ஒன் இங்கே சேல் கன்சிடரேஷன் ஃபிஃப்டீன் லேக் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ எவ்வளோங்க ஃபிஃப்டீன் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சரிங்களா இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் சேல் கன்சிடரேஷன் அந்த பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணுங்க சேல்ஸ் வேல்யூக்கும் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூக்கும் உள்ள வித்தியாசம் எவ்வளோங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டிவைடட் பை சேல்ஸ் வேல்யூ எவ்வளோங்க ஃபிஃப்டீன் லேக்
வாங்கும் பொழுது என்ன ரேட்டு த்ரீ லேக் அப்போ இண்டெக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் நாட் நைன் எப்போ டூ டூ த்ரீல தான் அவங்க வாங்கியிருக்காங்க ஸோ த்ரீ லேக் டிவைடட் பை ஒன் நாட் நைன் இப்போ இன்டூ த்ரீ நாட் ஒன் போடும்போது எயிட் லேக் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி வருது ஸோ ஃபிஃப்டீன் லேக்கில் இருந்து எயிட் லேக் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டியை நமக்கு மைனஸ் பண்ணும் பொழுது நமக்கு கிடைக்கிற லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் சிக்ஸ் லேக் செவன்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி நெக்ஸ்ட்டு ஒரு காஸ்ட் ஆஃப் அக்யூசிசன் டுவெண்ட்டியில் சேல் பண்ணிட்டு டுவெண்ட்டி ஒனில் ஒரு டூ லேக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க பில்டிங் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க எப்படி கேல்குலேஷன் போடணும் எக்ஸம்ஷன் அண்டர் செக்ஷன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் இல்லைனா நியூ காஸ்ட் ஆஃப் அசட் இதில் விச் எவர் இஸ் லெஸ் என்னவோ அதுதான் எக்ஸம்டட் ஸோ லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் என்னங்க சிக்ஸ் லேக் செவன்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி காஸ்ட் ஆஃப் நியூ அசட் டூ லேக் அப்போ டூ லேக் தான் நமக்கு எக்ஸம்ஷனாக கிளைம் பண்ண முடியும் ஸோ லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயினில் இருந்து லெஸ் எக்ஸம்ஷன் அண்டர் செக்ஷன் ஃபிஃப்டி ஃபோர்னு போட்டு அந்த டூ லேக்கை நம்ம கிளைம் பண்ணிட்டோம்னா ரிமைனிங் இருக்கிற ஃபோர் லேக் செவன்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ்டிக்கு நம்ம என்ன கட்டணும் டேக்ஸ் கட்டணும் டேக்ஸபிள் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் புரிஞ்சிச்சுங்களா ஒரு ப்ராப்ளம் என்னவா இருக்குது ஃபைவ் பர்சன்டேஜை விட ஜாஸ்தி இருக்குது இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்னவா இருக்குங்க ஃபைவ் பர்சன்டேஜை விட கம்மியாக இருக்குது ஸோ இதை திருப்பி திருப்பி ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக புரியறதுக்கான வாய்ப்பு இ